వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం రాజు గారు కోర్టు గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా బ్రహ్మాండంగా ఫైన్ సార్ సో ఇద్దరు జాయింట్గా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉత్సాహం హుషారు పెరిగింది ఉత్సాహం కూడా పెరిగినట్టు ఉంది మనం ముందు ప్రోగ్రామ్ ఒక పాడతాం మంచి పాడతాం మొదలు పెడదాం ఓకే గోరింకతో ఆడింది లే బొమ్మలాట నిండు నా గుండెలో మృగింది సన్నాయి పాట పడుకోవాలి పడలాగా గోరింకతో ఆడింది లే బొమ్మలా ఈ పాట ఒక ఊపు ఊపేసింది అండి రాజకోటిగా రాజకోటి మ్యూజిక్ లో వచ్చిన చాలా పాటలు ఊపు ఊపాయి ఇద్దరు కూడా అప్పుడు మొత్తం అందరూ ఊపారు కదా వర్చువల్ గా అంతా మా అటు మా పేరెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీసులు నాన్నగారు రాజుగారు టీవీ రాజుగారు రాజుగారు వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు మేము మేము అంత ఇంత స్టేజ్ కి రావడానికి ముఖ్యంగా వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అండి మాకు కానీ ఇప్పుడు ఇంత హుషారుగా పాడి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఓ ఒక ఎంత ఒక పదిహేను ఏళ్ళు దాటి పదిహేను ఇద్దరు కలిసి ఇప్పుడు చూడండి మీ ఫేస్ లో కూడా ఆ ఉత్సాహం ఆనందం కనిపిస్తుంది మేము ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మేము అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ బట్ మీరు అంటే మీ కలయిక అనేది ఒక అద్భుతమైన పాటను సృష్టించింది కరెక్ట్ కదా విడిపోయిన తర్వాత అవి లోపించాయి అద్భుతమైన పాటలు అంత రాల అంటే తను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు నేను చేశారు ఎంతైనా బ్యానర్ అండి ఒక పేరు రాజ్కోటి ఒక స్టాంప్ అనమాట ఆ స్టాంప్ ఆ వెయిట్ మళ్ళీ అంటే అటువంటి పిక్చర్స్ అటువంటి అని కొద కుదరాలుగా అన్ని అప్పుడు అన్ని ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అంతా మేము చేసాం డైరెక్టర్స్ చాలా పెద్ద వాళ్ళతో వర్క్ చేసాం చాలా నేర్చుకున్నాం మేము ఇండస్ట్రీలో అంతేగాని హియర్ మాకు ఇప్పటికీ నేర్చుకోవటం ఇద్దరు అది అది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ అనుకుంటే అంటే మీకు అసలు ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కలిసి పనిచేయాలన్న నిర్ణయానికి రావడం ముఖ్యంగా మీ ప్రోగ్రాము చాలా బాగుంటుందండి అంటే నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాను చాలా క్రేజీగా చూస్తుంటాను ఈ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్కి రాజకోటిని ఇద్దరిని కలిపి మీరు పిలుస్తున్నారంటే దాన్ని బట్టి మాకు అర్థం ఎంసి రాజకోటిని మళ్ళీ చూడాలి రాజకోటిగానే ఉండాలి కానీ రాజు కోటిగా ఉండకూడదు అని మంచిది నాకు రియలీ మాకు చాలా సంతోషం వేసింది అది ఇంత మేము డిస్కస్ చేసుకుందాం చాలా ఇది మంచి కార్యక్రమం అది ఆయన చాలా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం వెళ్ళడం మటుకు చాలా మంచి ఇది అనుకుంటాం అంటే నేను అన్నది మీరు సక్సెస్ ఎంతకాలం అనుభవించారు ఇద్దరు కలిసి మాక్సిమం ఒక టెన్ ఇయర్స్ రాజు టెన్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ పైన టెన్ ఇయర్స్ కానీ సక్సెస్ పైగా టాప్ లో ఉన్నారు అప్పుడు మా సక్సెస్ మేము ఎంజాయ్ చేయలేదు అసలు అంటే చేయటానికి టైం లేదు మాకు ఎక్కడ నాలుగు గోళ్ళ మధ్యలో ఎక్కడే ఉంది అనేది చేయటానికి కూడా టైం లేదు టైం లేదు కానీ ఆ తర్వాత అనుకోకుండానే ఎవరిది వాళ్ళు మొదలు పెట్టుకున్నారు ఎవరి వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకున్నారు అసలు అది ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి అంటే మేము ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుందాం మనస్పర్ధలు వచ్చి కాదు మనస్పర్ధలు కాదు మనస్పర్ధలు అయితే పేపర్ లో మీడియాలోనే ఉంటాం కదా ఫ్రెండ్లీగానే టెన్ ఇయర్స్ ఇద్దరు కలిసి మాసివ్ హిట్స్ ఇచ్చాం చాలా చేసాం తర్వాత మొనాట్ని అవుతుంది జస్ట్ విల్ స్ప్రీట్ అండ్ కొద్ది రోజులు తర్వాత మళ్ళీ కలిసి చేద్దాం ఏముంది మనం ఎప్పుడన్నా మన బ్యానర్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఆ జెండా పాతేసాం ఆ జెండా అలాగే ఉంటుంది మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో జెండా పాతచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో టూ ఇయర్ ఫ్రెండ్లీగా స్ప్లిట్ అయ్యి దాదాపు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి చేయాలని మొన్న మా మ్యూజిషియన్స్ అందరూ ఒక చెన్నైలో మా ఇద్దరికి పెద్ద ఘన సన్మానం చేసి మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి చేయాలి అనేసి 
తప్పకుండా చేస్తాం అనేసి అంటే దానికే మేము ఒక మంచి మంచి సినిమా మంచి స్టోరీ వాల్యూస్ మ్యూజిక్ మంచి స్కోప్ ఉన్న సినిమా అయినా తప్పకుండా ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ రాజకోటిగా మీ మా ఆడియన్స్ మా ప్రేక్షకుల ముందు మళ్ళీ వస్తాం ఎప్పుడు అది అది త్వరలో ఈ సంవత్సరం ఉంటుంది తప్పకుండా సో ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలా ఇంకా ఫైనలైజ్ అవునది అంతర్లీనంగా మీ మనసులో ఇప్పుడు కలిసి ఉంటే కలద సుఖం అనిపించిందా అనిపిస్తుందా అంటే మరి వర్క్ ఇది పంచుకుంటాం కదండి ఇద్దరు ఉంటే ఒకళ్ళు ఉన్నదానికి ఇద్దరు ఉండేదానికి రెండు తలకాయలు కలిసినప్పుడు పర్ఫెక్షన్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది పర్ఫెక్షన్ అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొకళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదు కదండి ఇప్పుడు మనమే తుమ్మి మన చిరంజీవి అనుకోవటం అంటే మేము అలాగే స్టార్ట్ అయ్యాం ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ రాజుకి వచ్చింది అనమాట మీ ఇద్దరు కలిసి చక్రవర్తి గారు పనిచేసేవాళ్ళం అసిస్టెంట్గా అవును కృష్ణ చక్ర తర్వాత మీ ఇద్దరు అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద అన్ని చేసేవాళ్ళు రే రికార్డింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ రాజుకి వస్తాను రాజు అప్పుడు ఇదే ఇదే మాట నేను ఇప్పుడు రేపు నువ్వు అవ్వ అవ్వాలని నీకు ఒక మనిషి కావాలి ఎందుకు మన ఇద్దరు ఇక్కడ టీమ్గా ప్యాచ్అప్ అయ్యాం కదా డెఫినెట్గా వీళ్ళు చేద్దాం అనేసి రాజు అప్పుడు చెప్తాను అప్పుడు నేను ఇద్దరు కలిసి అప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ వెంకటరామరాజు గారు సినిమా అన్నప్పుడు ప్రళయ గర్జన మోహన్ బాబు గారు హీరోగా ఫస్ట్ హీరో అయినాయి మా ఫస్ట్ మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఆయన కూడా అంటే ఆ రోజుల్లో హీరో అంటే ఇప్పటికీ హీరో అని వాళ్ళ మెయిన్ కదండి సాంగ్ వాళ్ళకి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి మేము ఒక చూన్ చేసి వినిపించాం పంపించాం అది ఓకే అవుతుందా లేదా అప్పుడే లేకపోతే మా కెరీర్ లేదు అంటే మేము మ్యూజిషియన్స్ కానీ ఉండు ఓకే అది మోహన్ బాబు గారు విని చాలా బాగా చేశారు కుర్రోళ్ళు అనేసి ఫస్ట్ సినిమా ప్రళయ గర్జన అనే సినిమా మాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఇంకా మాకు కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు అలాగే చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు అంత వరుసగా అందరు అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది ఒక హిట్ వస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీలో అది ఆటోమేటిక్ దారిలో పడిపోతుంది కదా ఫస్ట్ రావడం ముఖ్యం దాన్ని ఏదో బ్రేక్ అంటారు కదా అది బ్రేక్ ఆ బ్రేక్ మటుకు కరెక్ట్ గా మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఆ నేమ్ లో ఉంది బ్రాండ్ రాజ్ కోటి అన్న క్రేజ్ ఇప్పటికీ ఆడియన్స్ లో రాజ్ కోటి అంటారు నేను నేను కూడా రాజ్ కోటి అంటారు రాజ్ కోటి అంటారు కానీ కోటి రాజు చుట్టం అనేది తెలియదు లేదు ఎందుకంటే జనరల్ గా మనకు లక్ష్మీకాంత్ పేర్లాలు ఉన్నారు శంకర్ జయ కిషన్ అలాగే ఇద్దరు కలిసి రాజన్ నాగేంద్ర అలా రాజ్ కోటి ఒక టీమ్ గా ఇద్దరు చేసాము కానీ ఒక రకంగా తర్వాత మేము చాలా ఫీల్ అయ్యాం వచ్చి ఎందుకు మనం ఇలాగ స్ప్లిట్ అయ్యాం మళ్ళీ కలిసి చేసి ఉండొచ్చు కదా చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అయ్యారు చాలా మందికి ఛాన్సులు వచ్చినాయి లేకపోతే ఆ ఎర అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేది అసలు ఇప్పుడు మీరు విడిపోవటం వల్ల చాలా మంది కొత్త మంది కొత్త సంగీత దర్శకులకి రహమాన్ దగ్గర నుండి మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు అది టైమ్ అది డెస్టినీ మన మన చేసే వాళ్ళు లేదు కానీ మేము ఇద్దరు ఆ రోజుల్లో చేసేవాడు మేము అసలు ఆ సౌండింగ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అసలు నేను ఇప్పటికి గొప్పగా చెప్పగలను అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో ఉండేది మా కంపోజిషన్ కానీ ఆ కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆ రోజు ఎవరికి అర్థం అయ్యేది కాదు లేటెస్ట్ లేచి వెళ్ళిపోతారమ్మా ఇది వద్దు వద్దు అంతా ఒక హార్మోనియం ఆ స్టైల్లో చేసేవాళ్ళం మేము అంతా హాలీవుడ్ స్టాండర్డ్ ఇద్దరు ఎవరి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటండి ఇద్దరు కలిసి చేసినప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ ఏ యాంగిల్ ఏ ఏ ఆస్పెక్ట్ లో స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఇద్దరు స్ట్రెంగ్త్ ఈక్వల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దాంట్లో తన వచ్చి ఆర్కెస్ట్రా కండక్టింగ్ ఓకే అది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను కంపోజ్ చేస్తాను అంటే ఇద్దరు కలిసి కంపోజ్ చేసుకుంటాం ఇంపాక్ట్ టోటల్ గా అక్కడ కావాల్సింది సక్సెస్ అంటే వర్క్ డివిజన్ అంటాం అంటూ పెట్టుకుంటాం కదా డివిజన్ ఎక్కువ కష్టం అండి ఎందుకంటే మ్యూజిక్ లో కష్టం ఓకే ఎందుకంటే ఒక ఐడియా ఒక మంచి ఐడియా తనకు రావచ్చు ఇంకో ఐడియా నాకు రావచ్చు ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటాం సమ్టైమ్ మా అస్టెంట్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా షేర్ చేసుకుంటే మ్యూజిక్ అందరు కలిసి చేసుకోవటం కదా ఇది నేనే ఇది నాదే ఇది ఇది నా ట్రెండ్ అని అలాగ మేము ఎప్పుడు చేయము వీఆర్ వెరీ స్పోర్టివ్ చాలా అందరితో కలిసి ఎవరు ఏది చెప్పినా అక్కడ నుండి మంచిది ఏదైనా ఉంటే తీసుకొని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చేసేవాళ్ళం అలాగే అలాగా కండక్టింగ్లో ఈవెన్ సౌత్ ఇండియాలో కృష్ణ గారు కృష్ణ చక్రలో కృష్ణ తర్వాత రాజే ఇంకా ఎవరు లేరండి అసలు అది మాకు కండక్టింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓవర్ నైట్స్ అనమాట ఒక్కొక్క సినిమా రీ రికార్డింగ్ ఫినిషింగ్ టైంలో ఆర్కెస్ట్రా ఒక అంత యాభై మంది యాభై నాలుగు మంది ఉంటారు అందరికీ తెల్లవారుజాన మూడు నాలుగు గంటల వరకు ఫినిష్ చేసే ఫినిషింగ్ కాల్స్ ఉంటాయి ఎలా చేసేవాడు అంటే కండక్టింగ్ అంత అన్ని సింకులు రావాలి అలాగ రాజు చాలా ఆయన తెర వెనక మీరు తెర ముందు ఉన్నట్టుంటారు ఏం రాజు గారు మీరు కొంచెం బిడియం ఎక్కువ అనుకుంటాం మీకు బ
రాజేశ్వర గారు కానీ టీవీ రాజు గారు కానీ ఇద్దరు కూడా ఫేమస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అదే సో వాళ్ళిద్దరూ మాత్రం ఎప్పుడు కలిసి పని చేయాల అంటే అంటే మీలాగా అంటే మా ఫాదర్ జూనియర్ అండి మా ఫాదర్ సీనియర్ ఆయన సరే ఆయన థర్టీస్ నుంచి ఉన్నారు కదా సీనియర్ ఆయన అప్పటికే జర్మనీలో అంత పిక్చర్స్ చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఆయన శకం కొంత నడిచింది కదా ఆయన శకం అంటే మీకు ఫార్టీస్ అండ్ ఫిఫ్టీస్ మాస్టర్ ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా ఉన్నారు సిక్స్టీస్ కూడా మన అన్నపూర్ణ వాళ్ళ పిక్చర్స్ అయ్యింది మా ఫాదర్ యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీస్లో వచ్చారు సిక్స్టీస్లో ఆయన బాగా పాపులర్ అయ్యారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది ఇద్దరి మధ్య ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉందని అంటే ఫిఫ్టీస్లో మా ఫాదర్ చేసిన మంచి పిక్చర్లు వచ్చి మన మీకు ఇదే కృష్ణాముకుందామరారి సాంగ్ ఉంది కదా మన పౌండ్రంగ్ మహత్యం అవన్నీ చేశారు దానికన్నా ఆయన సిక్స్టీస్లో చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ సక్సెస్ఫుల్ కమర్షియల్ హిట్స్ అని బాగా వచ్చినాయి మీరు ఏ జిల్లా అసలు ఒరిజినల్గా అంటే నేను పుట్టి పెరిగింది మటుకు చెన్నైలో ఉన్నాను మీ ఫాదర్ వాళ్ళు ఫాదర్ వచ్చి రాజమండ్రి పక్కన రఘుదేవపురం అని సీతానగరం ఏంపురం రఘుదేవపురం రఘుదేవపురం అంటే మీకు సీతానగరం ఐడియా ఉంది సీతానగరం పక్కన అనమాట ఓకే అక్కడ పుట్టారు ఆయన అఫ్కోర్స్ ఆయన చిన్నతనంలోనే వచ్చేసారులేండి ఆయన బాగా అంటే ఆయనకి తండ్రి గారు కూడా వెళ్ళి స్టేజ్లోనే పోయారు మా పెదనాన్న గారే పెంచారు ఆయన సో మా పెదనాన్న గారు అంటే అప్పుడు దాదాపు అన్ని ఉమ్మడి కుటుంబాలేగా ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఆయన ఇక్కడ ఆదినారాయణ రావు గారితో ఉండేవారు హార్మోనిస్ట్గా మా ఫాదర్ ఆయనకి తోటి కలిపి పనిచేసేవారు అక్కడి నుంచి మా ఫాదరు ఆయనతో పాటు వచ్చేసారు మా అండి శోభనా చెల్లెలలో పనిచేస్తూ ఉండేవారు శోభనా చెల్లెలలో పనిచేయడం ఆ తర్వాత బాగా రామారావు గారికి సన్నిహితులు అనమాట సో రామారావు గారి పిక్చర్లు స్టార్ట్ చేసేటప్పటికే ఫిఫ్టీ టూలో అనుకుంటున్నాను నేను స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యారు మా ఫాదర్ అన్నమాట అంటే మా ఫాదర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ వచ్చి టింగురంగా అనే పిక్చర్ చేశాను అదే తమిళ్లో శ్యామల అని మన త్యాగరాయ బావదారు ఫస్ట్ పిక్చర్ అనమాట మా ఫాదర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఆ తర్వాత రామారావు గారి కంపెనీ బ్యానర్ స్టార్ట్ అవడంతో దానికి పర్మనెంట్ అయిపోయారు అక్కడ నుంచి చాలా పిక్చర్లు చేశారు రామారావు గారి పిక్చర్లు ఎక్కువ చేశారు ఆయన మీది ఎక్కడ నెటివ్ అండి నాన్నగారు విజయనగరం అనమాట విజయనగరం మేము కూడా పుట్టి పెరిగింది చెన్నై ఇండస్ట్రీ అంతా అక్కడే ఉండేది కదా టోటల్ సౌత్ లో ఉండేది మొత్తం హబ్ అనమాట మొత్తం నా ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ అక్కడే చెన్నైలో మేమందరూ మాకు అంటే మా ఇంటికి ఎదురు ఎందుకంటే రెండు ప్రాంతాల్లో కళ్ళకి పుట్టిన ఇళ్ళు రాజమండ్రి విజయనగరం అప్పట్లో ఇప్పటికన్నా కూడా అప్పుడు విజయనగరం అంటే కవులు వచ్చారు కళాకారులు వచ్చారు చాలా అండి సేమ్ రాజమండ్రి ఇప్పటికీ ఆ సంస్కారం విజయనగరంలో కానీ రాజమండ్రిలో కానీ ఎంత ఆ రెస్పెక్ట్ ఒక కళాకారులకు ఇచ్చే వాళ్ళు వాల్యూస్ కాదు ఇప్పుడు నేను విజయనగరం ఉండే ఇప్పుడు నేను ఎంతవరకు విజయనగరంకి వెళ్ళి నేను అక్కడ చేసిందేది ఏం లేదు కానీ ఆ అభిమానం వాళ్ళకి విజయనగరం మనోడు మనోడు మా కోటి విజయనగరం మా రాజేశ్వర అబ్బాయి అలాగని అది చాలా ఆనందం వేస్తుంది సరే వాళ్ళంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లుగా మ్యూజిక్ గురించి నేర్చుకుని మ్యూజిక్ నెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు సాధన చేశారు సాధన చేసి మీరు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలుగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు అవుదాం అనుకున్నారా లేకపోతే అన్ని సినిమాల్లోకి వచ్చి వాయించడం మొదలు పెట్టారా లేకపోతే వేరే ఇంకేదన్నా ఎంచుకుని డిఫాల్ట్ ఇట్ వచ్చారా అప్పట్లో ఏంటంటే అంటే ఈ మ్యూజిక్ అనేది ఎక్కువగా టోటల్ ఫ్యామిలీస్లో ఉండేది కదా అవును తను చదువుకున్నాడు బాగా నేను పెద్దగా చదువుకోవాలి అంటే ఎస్ఎల్సి వరకు నేను ఫినిష్ చేశాను స్కూల్ ఫైనల్ అంటే బీకామ్ స్టార్ట్ చేశానండి ఆయన చెప్పేశాడు మా ప్రొఫెసర్ చెప్పాడు బీకామ్ అవుతావు అని సరే వద్దులేని మానేశారు బీకామ్ లో చేరి మానేశారు మానేశారు మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాం తను మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాం థియరీ అంతా బాగా రాజు బాగా స్టడీ చేశాడు అంటే ఇది హార్మోనీ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు ట్రినిటీ కాలేజ్ మ్యూజిక్లో వెస్ట్రన్ థియరీ అంతా చదివాడు నేను క్లాసికల్ అంతా ఆ రోజులు అన్నీ చేసాం కానీ అది యూజ్ చేసే యూజ్ చేద్దాం అనేసరికి ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు మ్యూజిక్ ఇంకా తర్వాత మేము ఈ ట్రెండ్ మార్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డాం ఒక నలభై ఐదు సినిమాలు పట్టింది మాకు అయితే ఈ కమర్షియల్ ట్రెండ్కి రావడానికి మేము బిగినింగ్ డేస్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ తోటి అసలు ఇండియాలో ఎవరు చేయాలి మేము ధైర్యంగా చెప్తున్నారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అంత ఎక్స్పెరిమెంట్లు సొంత సైజెస్ తోటి ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది తీసుకొచ్చింది మేమే మేమే ఆ రోజుల్లో ఎవరు అసలు ధైర్యం చేసేవాళ్ళు కాదు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మా సంప్రదాయమైన వీటితోటే నడిపేవాళ్ళు అంటే మాకేంటంటే సౌండింగ్ అంటే సౌండింగ్ వచ్చేయాలి ఒక సౌండింగ్ ఇలా కావాలి అనేది మనసులో ఇలా అనుకున్నాం అంటే అది వచ్చేయాలి ఓకే అది వచ్చే వరకు అంటే దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ అనమాట మాకు అది అలా
అంటే వర్క్ లోనే వి యూస్ టు డెరైవ్ ప్లెజర్ లైక్ దట్ మనం సాధించాం ఓకే అన్నట్టు ఒక దీనికి ట్రై చేసాము అనమాట సౌండ్ మిక్సింగ్ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు మీరు మొదలు పెట్టారా అంటే సౌండ్ మిక్సింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ నెక్స్ట్ అంటే అదే మీకు ఇప్పటికి చాలా తేడా వచ్చింది అయితే అంటే ఇప్పుడు ఆటలో అది నడుస్తుంది కానీ ఇప్పుడు అసలు పాడేది ఒకటి ఇంకా అది ప్రాసెసింగ్ ఇంకా టెక్నాలజీ ఎక్కువ వచ్చేసి సరే అది టెక్నాలజీకి మనం ఇంకా అది ఎండ్ లేదు దానికి వెళ్తూనే ఉంటుంది పాడే వాళ్ళు అవసరం కూడా ఉండదు అవసరం లేదు ఎవరు పాడినా ఒకేలా ఉంటుంది అదే లేదు అది అది ఒక యూ కేన్ ఒక సౌండ్ వేసుకోవాలి అంతే ఏదో న్యూ సౌండ్ అయితే ఆడియన్స్ కూడా ఏదో సౌండ్ న్యూ సౌండ్ కావాలి అంతే బట్ ఎంతైనా మెలడీ ఆ రిథమ్ ప్యాటర్న్స్ తో చేసిన ఆ రోజులు మేము చేసిన పాటలు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రియ రాగాలే కానీ హలో బ్రదర్ తర్వాత యముడు కుమ్మగుడు ఇవన్నీ ఎటువంటి మ్యాసివ్ హిట్స్ ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసాం అనమాట కానీ ఇంత గొప్ప సాంగ్స్ కి అంత ట్యూన్స్ మీకు ఇచ్చారు కదా కానీ ఒక విమర్శ కూడా ఉండేది కదా మీ ఇద్దరి మీద ఏంటి విన్నారు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళవచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ట్యూన్లు అన్నింటినీ హాలీవుడ్ నుంచి కాపీ కొట్టేస్తారండి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటాం కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ ఏం కొట్టలేదు అవునా అంటే ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటాం ఓకే కొన్నిట్లో తీసుకుని అలా చేయటం జరిగింది ఎందుకంటే ఒక న్యూ స్టైల్ కావాలంటే ఏదో కావాలిగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మైకిల్ జాక్సన్ దగ్గర ఉంది కానీ అప్పట్లో ఆయన నెంబర్ వన్ జాక్సన్ బీట్స్ కానీ ఆయన హార్మోనియం కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అట్లా ఆ కలర్ తీసుకునేవాళ్ళం కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు మా ఇంకా మా హీరోలు ఉన్నారు ఇక్కడ జనరల్ గా మైకిల్ జాక్సన్ అనేసరికి అందరికి ఆ స్టైల్ ఆఫ్ బీట్స్ కావాలనే వాళ్ళు ఇంకా తప్పదు అవి కొన్ని అసలు వాస్తవానికి అలా ఏదో ఒక రకంగా కాపీ చేయకుండా ఎవరైనా ఉంటారండి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పాత వాళ్ళు వదిలేయండి ఇంకా అది మీ తండ్రుల తరం తర వదిలేసేయండి అక్కడ ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ వేగము లేదు ఆ చౌర్యం లేదు రెండు లేవు తర్వాత వస్తే అంటే అప్పట్లో కూడా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకునేవాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని చేయటం వేరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ దింపడం చాలా ఈజీ ఒకటిండి మేము సౌండింగ్ బాగా ఇచ్చేవాళ్ళం కనుక ఒక మాట అనేసేవాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడ తీసుకునేవారు కాపీ కొట్టారే ప్రాక్టికల్ గా అండి కొంచెం ఆ థియరీ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద సౌండ్ అది అప్పటికి ఆ అప్లికేషన్ ఇంకా ఎవడు ఎక్కువగా చేయటం లేదు కనుక ద యూస్ టు వండర్ ఓ ఇది ఏదో ఎక్కడ తీసుకొచ్చేసారో పెట్టేశారు అనుకుంటారు కదా ఏదో వన్ ఆర్ టూ అడప దడప చేయటం ఉంటుంది కానీ నాట్ రెగ్యులర్లీ అంటే మాకు ముందు ఏంటంటే జనరేషన్ మ్యూజిక్ ఏంటంటే ఒకే ట్రెండ్ ఇప్పుడు చక్రవర్తి గారు సత్యం గారు తర్వాత జే వి రాఘవల్ గారు తర్వాత ఇంకా మిగతా కొంతమంది రాజన్ నాగేంద్ర మెలడీ స్కూల్ కేవి మాధవన్ గారు ఇలా ఉండేది ఒకే అంటే మెలడీ ప్రధాన మెలడీ ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలాగే లేదు అసలు రాత్రి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పింది నిన్నటి ప్రోగ్రామ్ మా దగ్గర మెలడీ లేకపోతే మ్యూజిక్ యూసిక్ అవుతుంది కానీ మ్యూజిక్ అవుతుంది అంటే అండి ఒకటి సార్ యంగర్ జనరేషన్ కి బీట్ బాగా లైక్ చేస్తారు అది చాలా ఎసెన్షియల్ అండి యంగర్ జనరేషన్ మటుకు బీట్ లైక్ చేస్తారు సో బీట్ మేము బాగా ఇచ్చేవాళ్ళు నాడి పట్టారు అది మా అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది అంటా ఉంటారు మీది రిధం ఉన్నంత ఇది ఈ మధ్యన లేదని ఎందుకంటే బికాస్ టుడే పీపుల్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అంటే అన్ని లూప్స్ వేసేస్తున్నారు పట్టిందో నవీనా తాలి లీలా 
సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడు మనం ప్లే చేసింది అలాగే థియేటర్ లో వినపడతాంది అంటే ఇప్పుడు సౌండింగ్ అమేజింగ్ డిటిఎస్ థియేటర్ లో వింటుంటే అది ఇప్పుడు కానీ మేము ఆ బీట్లు ఇచ్చి ఉంటే పగిలిపోయేది అసలు అలా ఉండేది మా బీట్స్ అంత సాలిడ్ గా సాలిడ్ గా ఈవెన్ సాంగ్ కూడా బీట్ కంఫర్ట్ గా అంత గ్రాండియర్ ఆర్గనైజేషన్ తెచ్చింది మేము రిథమ్స్ అని హెవీ అంటే టీటీఎస్ కూడా వినడానికి కూడా హాయిగా ఉంటుంది ఆ రిచ్నెస్ ఒక రౌండ్నెస్ ఒక రోరింగ్ రోరింగ్ గా ఎందుకంటే మీరు ఇందాక అన్నారు ఆడియన్స్ పల్స్ మీరు పట్టాను ఫస్ట్ మేము చేసిన సినిమా ప్రళయ గర్జన సినిమా టైటిల్ మ్యూజిక్ మేము నెల్లూరు లేదు చూసాం అనమాట ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి ఎలాగ ఏమనుకుంటారు జనాలు ఇంత కష్టపడి చేసాం కదా ఫస్ట్ సినిమా మీ ఇద్దరు కూర్చొని నేను ఇంకొక ఆయన మా సోలం ప్రసాద్ కూర్చొని చూస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ టైటిల్ మ్యూజిక్కే మా పేరు పడి మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు రాక్ మ్యూజిక్ ఆ రోజులో కొత్తది న్యూ సౌండ్ ఓకే ఎవరా ఇల్లు ఎంత ఏం కొట్టారా ఇల్లు అనేసి ఏం జనాలు అనమాట అక్కడ దొరికింది ఆ రోజు నెల్లూరు ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా నెల్లూరు లో కరెక్ట్ టాక్ అంటే ఎంటైర్ స్టేట్ స్టేట్ అంతా ఒకటే టాక్ అలాగే ఉండేది అటువంటి నెల్లూరు టాక్ మాకు నెల్లూరు మీద పడే వాళ్ళు నుండి పడే పట్టాం ఇంకా ఎముడుగు మగుడు నుండి ఇంకా పట్టుకున్నాం క్రిప్ కానీ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు అంతా యంగర్ జనరేషన్ వచ్చారు ఇప్పటి జనరేషన్ టేస్ట్ కు తగ్గట్టుగా మళ్ళీ మీరు అందించగలరు మ్యూజిక్ అనే నమ్మకం ఉందా మీకు చాలా ఈజీగా ఇవ్వచ్చు సో మేము ఆల్రెడీ వి ట్రైడ్ ఎన్ని లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంతా లేటెస్ట్ మ్యూజిక్ యూజ్ చేసే ఒకటి మీరు త్రీన త్రీనేతుడు సాంగ్స్ దాంట్లో వింటే చాలా న్యూ స్టైల్ ఉంటుంది అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అడ్వాన్స్ మ్యూజిక్ మేము అప్పుడే చేసాం ఓకే సో ఇంకా పది ఏళ్ళు అర్థం కాలేదు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ రెడీ కావాలి మ్యూజిక్ ఇది ఎందుకంటే ఎప్పుడు అదే పని మా మ్యూజిక్ లో ఏంటి అడ్వాన్స్ ఏమొస్తుంది ఎవరెవరు ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా మనం ఎలా చేయాలి అని అది ఉంటుంది డెఫినెట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ట్యూన్స్ కి అర్థం ఉంటుంది సాహిత్యానికి అర్థం ఉంటుంది పాడేవాడు ఏం పాడుతున్నాడో తెలియట్ల కదా ఈ మూడు రకాలుగాను ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయి బట్ ఆ లక్షణం మేము ఎలా వెళ్తాం అంటే ఒక లైఫ్ చెప్తా ఇప్పుడు ఏమంత గొప్పగా మ్యూజికల్ గా ఉందని చెప్పి కొలవేరి అంత పాపులర్ అయింది సింపుల్ సిట్ అండి సింపుల్ సిట్ ఎందుకు అయిందో తెలియదు ఎందుకు అయిందంటే క్లీన్ లిరిక్స్ సింపుల్ గా ప్రతిదీ అర్థం అవుతుంది సింపుల్ గా ఒక బీట్ వేసుకున్నాడు సింపుల్ గా ఒకటే పాడాడు గందరగోళం లేదు ఓకే ఈ మధ్య వరుసగా గందరగోళంలో అదొక రిఫ్రెష్ ఒక రిలీఫ్ మేము ఇందాక చెప్పిన దానికి మళ్ళీ కాంట్రవర్షియల్ గా ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దానికి సమాధానం మేము ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం అదే చిక్ పక్ చిక్ బమ్ చిక్ బమ్ ఆల్బమ్ చూడండి ఆ రోజుల్లో మ్యాసివ్ హిట్ సెన్సేషనల్ అవును మమ్మల్ని అంతా ఒక టైం ఇండస్ట్రీ బాయ్కట్ చేస్తారు అసలు ఎందుకని అది అది దట్స్ సమ్ రీజన్స్ పర్లేదు చెప్పండి అంటే మేము ఏదో ఆడియో కంపెనీ పెట్టాం అప్పుడు ఆర్కే క్యాసెట్స్ అని పెడితే అప్పుడు మేము అంటే ఇలాయరాజాకి ఉండేది ఆయనకి ఎక్కువ క్యాస్ట్ అలాగే మేము ఒకటి పెట్టుకున్నాం ఒకటి పెట్టుకొని అక్కడ నుండి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి కదా ఆర్కే క్యాస్ట్ పెట్టు మేము అప్పటి నుండి ప్రొడ్యూసర్ అడగ అడగడం మొదలెట్టాం ఇలా మా కంపెనీకి ఉండేది ఆ రోజులో మా ఆడియో రైట్స్ ఎక్కువగా వచ్చేది బయట ఓకే అఫ్ కోర్స్ చిరంజీవి గారి బాలకృష్ణ గారి వాళ్ళ హీరో రేంజ్ని బట్టి తర్వాత రాజకోటి కాంబినేషన్ బట్టి ఎక్కువగా వచ్చింది ఎక్కువ రేట్ వచ్చింది ఎక్కువ రేటు అందులో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు మాకు ఇస్తే రేట్ రాదుగా అందుకోసం కొంచెం మమ్మల్ని ఏం అనలేక కొంచెం చూసారు చూసి కొంచెం మమ్మల్ని అలాగా మొదలెట్టారు సరే దాని తర్వాత మాకు చిక్ప చిక్పం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మాకు మళ్ళీ ఒక రీ రీ బర్త్ అనమాట మేము పడి పడి లేచాం ఎప్పుడు మేము ఒకేసారి ఒకే గ్రాఫ్ ఒకేసారి వెళ్ళదు ఓకే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కువ అప్పుడప్పుడు ఈ మామూలు మాకు కోపాలు వచ్చేస్తుంటాయి అప్పటికప్పుడే ప్రొఫెషన్ లోనే పర్సనల్ గా ఏమి ఉండదు 
ఇప్పుడు మీ అందరూ కష్టపడి చేస్తాం మ్యూజిక్ అని చేసిన తర్వాత ఇది లేదమ్మా ఇది మార్చండి ఇది లోపల రహమాన్ గారు వాడి కీబోర్డు వాడు తిడతాడండి ఏంటంటే వాళ్ళకి మడయనంగా ఉంది ఇంత ఇంత మారి మ్యూజిక్ అంటే ఇటువంటి మ్యూజిక్ ఇస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాళ్ళకి వాడు తిట్టుకుంటాడు చాలా తిట్టుకొని మళ్ళీ టంక టక్క టక్క ఏదైనా ఇది పోడు ఇలాగా వేసి అంటే అంత మేము అంత డెడికేట్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళం సౌండింగ్ కోసం ఒక న్యూనెస్ ఇప్పటికే ఉంది హంట్ ఏదో న్యూనెస్ సంథింగ్ ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి సో ఇంకా ఫైర్ ఉంది ఇద్దరు ఛాన్స్ ఇస్తే మళ్ళీ దున్నేస్తారు కావాలి మంచి డైరెక్టర్ కావాలి మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇంకా అంతే కదా లిరిక్స్ తో సంబంధం లేకుండా చేయగలరు లిరిక్స్ తో సంబంధం లేకుండా కూడా చూసే గురువు గారు అలా ఇచ్చేవాడు మాకు ఇప్పుడు ఏమన్నా చెప్పండి ఇప్పుడు వస్తున్న వాటిలో ఏమన్నా చెప్పండి లిరిక్స్ అంత గొప్ప అంటే లిరిక్ వినపట్టలేదండి మెయిన్ మరి అదే అందుకనే ఉంది సౌండ్ తోటి వాయించేయటం సౌండ్ సాంగ్ పాడుకునేటట్టు లేదు అది అదేదో ఒక స్టైల్ అనుకుంటున్నారు బట్ యూత్ అందరూ వినేస్తున్నారు అది విన్నప్పుడు అదే ట్రెండ్ అనుకోవాలి కదా మరి సో మీరు దానికి సిద్ధపడుతున్నారు ఆ ట్రెండ్ మేమంటే మా మాకు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది కదా ఆ స్టైల్ మిస్ అవ్వకుండా మెలడీ అంటే మేము కూడా హెవీ రిథమ్ ఇచ్చేవాళ్ళం హెవీగా ఉండేది పాట తెలిసేది పాట తెలిసేది పాట అంటే ఒకటి సార్ దీనికి వెనకాల ఉన్న ప్రాబ్లం కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మాకు తెలుసు కొత్త వాళ్ళకి తెలియదు అది వచ్చింది అది ట్రేడ్ సీక్రెట్ చెప్పరు అంతే కదా మళ్ళీ మీకు అవకాశం వచ్చి మొదలు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు మా చూపిస్తాం అంటే మేము అంటే మేము మా రూట్లో మేము ఆల్రెడీ వెళ్ళింది అడ్వాన్స్డ్ కనుక దాన్ని ఇంకా ఈ లేటెస్ట్ దీంతో కొంచెం బేరీ వేసుకుని అలాగే చేయాలా ఏంటి అనేది చేసి చేస్తాం అది మీకు మీకు తెలుసు కనుక అది చేసి చూపిస్తారు ఇక చేసి చూపిస్తారు మీరు జానపదాలు కూడా కొన్ని పాడిచ్చినట్టున్నారు కదా కొన్ని కొన్ని పాటలు సినిమాల్లో చాలా చేసేవాళ్ళు ఫోక్స్ చాలా ఇప్పుడు ఎక్కువ బండి ఎక్కువ మామ ఎక్కువ బండి ఎక్కువ మామ ఎక్కి లాగించు మామ చుక్క చూరెక్కి పోయే అయ్యరామా తల్లి తలరి రాలి తల్ల తరరి డాడి తల్ల తరరి డాడి తండ్రి డాడి తరి తాలే లాడే తారే తరి లాలే లాలే తారే తరి దారా తరరి అంటే మెలడీ ఉంటుంది ఫోక్ అనమాట అలా చాలా చేసాం అన్ని ఫార్మాట్స్ చేసేసే ఉండే మిగిలిలో ఎడ్డ వంట తెడ్డ వంట ఏమనంటేమావును అసలు ఏదో ఒక స్వరం తోటి పాడటం అనేది ఆ పాడింది అర్థం అవటం అర్థం అవటం ఇప్పుడు కొలవేరు ఏంటి అదే మీరు ఇందాక క్లీన్ గా అర్థం అవుతుంది సింపుల్ వర్డ్ సింపుల్ అదే మామూలుగా పాడిన వాడు పాడాడు కనుక అది అయిపోయింది అది హిట్ అయిపోయింది మ్యాచ్ హిట్ అండి ఇంతవరకు సెన్సేషన్ హిట్ అయింది మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో అటువంటి హిట్ లేదు కదా అన్ని అన్ని రికార్డ్స్ బ్రేక్ అదే ప్రజల్లో మెచ్చిందే మ్యూజిక్ అండి నేను ఎంఏ బిఏ లో చదివి మ్యూజిక్ లో ఓన్ చదివి చేసేది అది కాదు ప్రజలు మెచ్చేదే మ్యూజిక్ దట్ ఇస్ అవర్ థియరీ మీరు అంటే సొంతంగా పెట్టుకున్నాక మీరు కొన్ని సినిమాలు తీశారు మీరు సినిమా మ్యూజిక్ కన్నా కూడా వేషాలు ఇవ్వటం మీద కూడా దృష్టి పెట్టారు అంటే అది కూడా అంటే ఒకటి అంటే సినిమా ఫీల్డ్లో ఉంటున్నాం మనకి సినిమా ఫీల్డ్లో వ్యాపారం తప్ప వేరే బయట వ్యాపారం తెలియదు యాక్ట్ చేయాలి అంటే యాక్ట్ చేస్తాం ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందండి మీకు యాక్ట్ చేయాలని అంటే నాకు రాలేదండి ఆలోచన కాదండి నాకు ఆలోచన రాలేదు వాళ్ళకి వచ్చింది ఆలోచన నరేష్ ఫస్ట్ నరేష్ ధర్మ సుబ్రహ్మణ్యం గారిని తీసుకుని వచ్చి నరేష్ అడిగారు అనమాట ఇలాగా అంటే యాక్చువల్లీ నరేష్ ఫస్ట్ ఒక పిక్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా నాతో చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా వేయించారు అలాగే ఈ పిక్చర్కి సబ్జెక్ట్ ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ బాగుంటుందని చెప్పేసి అనుకుని నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి చేసేటప్పుడు చేశాను అలాగే మన జయంత్ పరంజయ్ ఆయన మన టక్కర దొంగలు చేసి చేయించాను అలాగే ఆడుతూ పాడుతూ వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళ అప్రోచ్ అయ్యారు అంటే మేము యాక్చువల్లీ రెడ్డి గారికి నేను అంతకుముందు ఒక పిక్చర్ మేము ఇద్దరం మ్యూజిక్ చేసాం 
ఆ తర్వాత ఒక ఫస్ట్ పిక్చర్ చేసాం ఆ తర్వాత ఇదే క్యారెక్టర్ పిలిచారు ఓకే చేసాం అంతే అంతే తప్ప ఐ నెవర్ ఆస్ ఎనిబడి ఫర్ క్యారెక్టర్ అండి ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పుడు కొన్ని అసలు మరుల్ బ్రాండ్ కానీ హాలీవుడ్ స్టార్స్ భలే ఇమిటేట్ చేసి అని బ్రహ్మాండంగా అంటే మిమిక్రీనా లేకపోతే ఎట్లా చేస్తారు మీరు దింపుతాడు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ సార్ ఒక క్యారెక్టర్ అసలు హిందీ పాటలు అయితే మాకు అసలు రేడియో అనమాట ఏ పాట చెప్పిన ఇమీడియట్ పాడేస్తాడు మహమ్మద్ రఫీ గారి సాంగ్స్ అన్ని చాలా భలే మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ రాజే అనమాట సరదాగా ఈవినింగ్ సార్ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అంటే మాకు బేసికల్ గా అండి మేము మ్యూజిక్ లైన్ లో అంటే మా పేరెంట్స్ మ్యూజిక్ లైన్లో ఉండటం వల్ల మేము చాలా వరకు స్కూల్ కన్నా రికార్డింగ్ థియేటర్ బాగా ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు అంటే మధ్యాహ్నం భోజనాల కోసం ఇంటికి వచ్చేవాడు కంపెనీ కార్ వచ్చేది ఆ కార్లో ఎక్కేటో వెళ్ళిపోవటం అనమాట స్టూడియోలోకి వెళ్ళిపోవటం ఇంకా స్టూడియోలో స్పెండ్ చేయటం ఆ మ్యూజిషియన్స్ అంతా మాకు ఫ్యామిలీ ఎవరంటే మ్యూజిషియన్సే మ్యూజిషియన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పుకోవటం వాళ్ళతో ఇచ్చేసుకోవటం ఒక చరణం మహమ్మద్ రఫీద్ బండి హే మేరా ప్రేమ పత్ర పడకర్ న తుమ్ నారాజ నా హే తుమ్ మేరి జిందగీ హే తుమ్ మేరి బందగీ హే మేరా ప్రేమ పత్ర పడకర్ న తుమ్ నారాజ నా సో బాలు కూడా పడతారు అట్లాగే అండి బాలు స్వరంతో కూడా వనదల్లు గిల్లుతుంటే ఎట్టగమ్మా తల్లిలారే ఎట్టగమ్మా తల్లి తరి రాడి టీరారిరో తల్లి లాలి తారారిరో వనదల్లు గాయకులను కూడా ఎట్లా అనుసరించగలిగారు మీరు అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా మంది పాడతారు ప్రతి పాట అయినా పాడాడు ఎక్కువగా అవును అందువల్ల బాలు మాకు కంపోజ్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడే దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసేస్తాం ఆయన ఒక్కడే సింగర్ మాకు ఎవరు కానీ అదే మీ ఇద్దరు కూడా మన హీరో కృష్ణకేను బాలు గారికి మధ్య విభేదాలు వచ్చినప్పుడు మీరే చొరవ తీసుకుని వాళ్ళిద్దరి మధ్య రౌడీ నెంబర్ వన్ అని రౌడీ నెంబర్ వన్ ఎస్ఎస్ రవిచంద్ర డైరెక్టర్ కరెక్ట్ అన్నది అవునండి మేము అంటే అప్పుడు రాజ్ సీతారాం పాడేవాడు సింహాసనం ఆ వేవ్ ఉండేది కృష్ణ గారికి బట్ తను కూడా నో డౌట్ వెరీ గుడ్ సింగర్ మాకేంటే కంటిన్యూగా బాలు గారు పాడాలి మాకు మీ స్పీడ్ కాస్తాం అందువల్ల సరే మేము అడిగాం అనమాట బాలు గారు బాలు గారు మేము మేము కృష్ణ గారు మేము అడుగుతాం దయచేసి మీరు వస్తారంటే ఆయన ఒక్క మాట కూడా ఎదురు చిచ్చి ఏంటి ఆయన వస్తాను ఎనీ టైం మేము రెడీ అయ్యాం ఆయన ఇమీడియట్ గా బాలు గారు మా వెనకాలే కారు తీసుకొని సెట్ ఎక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంది చెన్నైలో కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి జస్ట్ మాట్లాడుకున్నారు అంతే ఆయన చాలా హ్యాపీ కృష్ణ గారు కూడా వెరీ స్పోర్టివ్ దే ఆర్ లెజెండ్స్ అండి వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రూ హార్ట్ అంటే దే ఆర్ రియల్ పీపుల్ అందులో వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళకి అంటే ఫర్ ఎవర్ ఎందుకంటే అండి అన్లైక్ హిందీలో లాగ మన తెలుగులో ఒక పర్టికులర్ వాయిస్ పర్టికులర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఎవరికి లేదండి రామారావు గారికి కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కానీ కానీ అందరికీ కూడా గాన్సాల్ గారు పాడేవారు అవును మన కృష్ణ గారి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి బాలు గారు అనేది సపరేట్ గా అది ఫస్ట్ టైం అండి ఆ గొంతుకి అది బాగా సూట్ అయింది బాగా సూట్ అయిందండి అది మాకు చిన్నప్పటి నుంచి పిక్చర్లన్నీ చూసి ఏ గోడచారి వన్ వన్ సిక్స్ ఇవన్నీ పిక్చర్లు చూసి ఏంట్ర అంటే సింక్ అవటం లేదు అనమాట ఎక్కడో మిస్ కొడతాను మాకు ఆ గొంతుకి సింక్ కొట్టాలి కృష్ణ గారికి ఎక్కువ పాడేవారు ఆయన గణసాల్ గారు రామకృష్ణ అందరూ ట్రై చేశారు గణసాల్ గారిని రామకృష్ణని ఆ తర్వాత బాలు గారిని ఇలాగ వేరియేషన్ వచ్చింది కానీ కృష్ణ గారి విషయంలో మటుకు వేరియేషన్ అప్ టు రాసితారం వరకు లేదు సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే మళ్ళీ రామారావు గారికి విషయంలో మళ్ళీ మా ఫాదర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మొహమ్మద్ రఫీ గారు రఫీ గారు పాడారు రఫీ గారు పాడారు అవును
అలాగా వేరియేషన్స్ వచ్చినాయి కానీ అది కూడా కొన్ని దానికి నేను పనిచేసాను అసిస్టెంట్ గా పనిచేసాను అంటే మీకు అంటే ఒక సాంగ్ బాగా ఒక పేరు తెచ్చింది ఉంది అనుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే చాలా ఫ్లూక్ గా కంపోజింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది అది ఫ్లూక్ ఎక్కువ జుట్లు పిక్కొని చాలా అలా ఈజీగా జస్ట్ ఏదో మాటల్లోనో కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు స్ట్రైక్ అవుతుంది వచ్చేస్తుంది సమ్టైమ్స్ హిట్ అయిన దానికి చాలా కష్టపడి ఉంటారు నేపథ్యంలో అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అనుభవాలు ఇప్పుడు అంటే అండి ఇప్పుడు మన గువ్వా గోరింగతో ఒకసారి అనిపించాం అది ఒకేసారి ఒకసారి అలాగే మొటా మేస్త్రి సాంగ్ మటుకు చాలా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ పట్టింది ఆ టైటిల్ సాంగ్ ఈ పేటకు నేనే మేస్త్రి ఆ సాంగ్ పట్టుకు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ చాలా కష్టపడుతుంది అంటే హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ చిరంజీవి అంటే అసలు ఆ కష్టతో పాడాలి ఇప్పుడు మీరు ఎందుకంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కష్టపడ్డారు బాలుగారి పాడిన తర్వాత మేము మరి మరి చిన్న విషయం ఏంటి మీరు పేదల పాలిటి పెన్నిదేరి మీరు పేదల పాలిటి పెన్నిది కాయా కష్టం ఎరగని వాళ్ళకి కబర్దారు వస్తుంది అక్కడ నుండి మధ్యాహ్నం అనమాట ఇప్పటికి గుర్తుంది హైదరాబాద్ లో స్టూడియో లో మధ్యాహ్నం భోజనం చేసుకోవచ్చు భోజనం చేసి పడుకొని లెగంగానే వచ్చింది బిట్టు అక్కడ నుండి పట్టుకొని దాని అలాగా డిజైన్ చేసి సెట్ చేసేసరికి ఈవినింగ్ చిరంజీవి గారు కౌతరావు రెడ్డి గారు అందరు వచ్చారు ఒకేసారి విని ఓకే తర్వాత దాన్ని వర్క్ చేసాం ఒక ఇన్స్పిరేషన్ తోటి వచ్చింది సాంగ్ అండి పెరిస్పిరేషన్ తోటి వచ్చింది కాఫీ తాగుతూ మాట్లాడుకుంటూ చేసి నేను చిక్ పక్ చిప్పు ఆల్బమ్ దాని పేరు పెట్టకుండా అలాగే పెట్టాం రే చిక్ పక్ చిక్ పెట్టద్దాం అది ఓకే అంతే డమ్ ఏ ఆలోచించడం లేదు మీద వర్క్ చేసింది అండి ఎయిట్ సాంగ్స్ ఓన్లీ ఒక పూటలో వచ్చేసింది తీసుకొని ఆయన తెలంగాణ బాగా స్టడీ చేశాడు లాంగ్వేజ్ ఆ రూరల్స్ అంతా వెళ్ళి ఆ లాంగ్వేజ్ అంతా స్టడీ చేసి ఫస్ట్ టైం మేము ఒక న్యూ వాయిస్ తోటి ఒక పాప్ సింగర్ ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు మిక్సర్ గా ఉంటుంది వాయిస్ పాప్ ఉషా ఉదుప్లా అటువంటి వాయిస్ లో ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని ఊరికే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ట్రై చేస్తాం రెహమాన్ స్టూడియోలోనే తనే రికార్డ్ చేశాడు అన్ని అది బయటకు వచ్చేసరికి ఒక మ్యాసివ్ హిట్ అయిపోయింది అదే క్లారిటీ అండి దాంట్లో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాళ్ళని ఒకే వాయిస్ ఒక రితం లేకపోతే నోట్ తో రితం మెయిన్ ఏంటంటే కొత్తదనం ద హోల్ సాంగ్ గోస్ ఓన్లీ చిక్ పక్కు చిక్ బమ్ చిక్ పక్కు చిక్ ఇది రాజు అంత మేము అంత కోరస్ పదం వాళ్ళ అంత జీ పేట్ ఆ వాయిస్ అది ఆ సాగ దేశినట్టుగా ఉన్న వాయిస్ అది కొత్తగా కొత్తగా ఉంది ఎవరితో పడిచారు అది మాల్గడి శుభ అండి మాల్గడి శుభ ఆవిడ పేరు శుభ అవును ఇక్కడ మాల్గడి అవును అవును సో మీరు చక్రవర్తి దగ్గర పని చేశారు కదా అవును మీరు ఆ తర్వాత మీరు టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీ బ్యానర్ అయిన తర్వాత మీ పుణ్యం అంటూ ఆయన సినిమాలు తగ్గింది అంటే ట్రెండ్ కదా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మోహన్ గారు ఉన్నారు గురువుని మించిన శిష్యులు అవటంలో తప్పలేదు కానీ గురువుకే ఉద్యోగం లేకుండా చేశారు కదా అని అంటే ఆ విషయానికి కొంచెం అది మనం ఏం చేయలేము అంటే ఒక సక్సెస్ వచ్చేసింది మాకు ఒకటండి గొప్ప థింగ్ ఏంటంటే నిజంగా గ్రేట్ మ్యాన్ చక్రవర్తి గారు ఎందుకు చెప్పాలంటే మేము ఎయిటీ త్రీలోనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయ్యాం ఆయన త్రీ ఇయర్స్ ఆయన దగ్గర పనిచేసాం నిజంగా నో అదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే యాక్చువల్లీ నన్ను నన్ను అయితే నువ్వు రాజుతో కలవడానికి వీల్లేదు నేను నేను చేస్తాను నేను అంటే నేను ఆయన తర్వాత ఎయిట్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను రాజు త్రీ ఇయర్స్ లాస్ట్ నేను చేస్తాను రా నువ్వు అలా చేయకూడదు నేను నేను చేస్తాను లేదన్నా మేము అనుకున్నాం మేము ఫ్రెండ్స్గా అనేసి 
ఆయన చాలా బిగినింగ్ డేస్ లో మాకు చాలా ప్రాబ్లం అయింది అలకల్లో కొంచెం ఉన్నా కదా పాప ఆయన బ్లెస్ బాగా బ్లెస్ చేసేవాడు మమ్మల్ని మా పాటలని వినేవాడు పిచ్చుకొని చాలా బాగుందిరా ట్రెండ్ బాగుంది స్టైల్ గుడ్ బాగా ఎంకరేజ్ చేశాడు కానీ ఏమనలేదా ఆయనకి సినిమాలు తగ్గి మీకు సినిమాలు పెరిగేటప్పుడు దానికి మనం ఏం చేస్తాం అసలు ఇప్పుడన్నా ఊరికే ఆయన ఎందుకంటే ఆయన దాచుకునే మనిషి కూడా కాదు అలాంటి నేచర్ కాదు బాగా స్పోర్టివ్ అప్పటికే ఆయన బాగా టైర్డ్ గా ఉన్నారు బాగా ఓవర్ వర్క్ చేసేసారు అంటే సంవత్సరానికి ఒక స్టేజ్ కి వచ్చేటప్పటిగా ఆయన ఏదైనా పిక్చర్ ఇస్తా ఉన్నా కూడా నాకు వద్దురా బాబు మా వాడికి ఉండి అన్నట్టు ఆ టైప్ లో ఆయన స్టేజ్ ఇప్పుడు ట్రైన్ కి తగ్గట్టు ఏమైనా ఒకటి తయారు చేశారా మీరు అంటే ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జనం మీద ప్రయోగించాలి కదా ఒకటి జనం మీద ప్రయోగించడానికి సిద్ధపడాలి రెండు మీ మీద ప్రొడ్యూసర్లకు కూడా నమ్మకం రావాలి కదా అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ కదా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీరు టాప్ పొజిషన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళే దాంట్లో అన్డిస్పీటెడ్ ఫ్యాక్ట్ అన్ని చాలా హిట్లు ఉన్నాయి సో మెనీ క్రీడ్స్ గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి మీకు మళ్ళీ మీ బ్యానర్కి ఇవ్వాలనుకోండి నేనే ప్రొడ్యూసర్ అనుకుందాం సో అప్డేట్ ఉన్నారా లేదా అనే ఒక నమ్మ ఒక చిన్న అనుమానం అయితే వస్తుందా రాదా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎవరికైనా సహజం అది సో అట్లాంటిది ఏదైనా ఒకటి రెడీ చేసి ఉన్నారా జనం అది సక్సెస్ అయిన తర్వాత కానీ మనం చెప్పలేము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదో ఒక పెద్ద హీరో సినిమా వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ రాజకోటి తోటి చేయాలి ఇప్పుడు అది సక్సెస్ అయింది అనుకోండి డెఫినెట్ గా అక్కడ నుండి అదే ట్రెండ్ అట్లా కాదు అది కెమిస్ట్రీ అండి అదే మిస్ట్రీ లేదు కెమిస్ట్రీ అంతే పెద్దం కలిపి పని చేసామంటే డెఫినెట్ గా అవుతుంది అంతే కాదు రాజకోటి బ్యానర్ అది బాగా రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఆడియన్స్ లో అవును అది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇద్దరు ఎవరు రాజు ఎవరు కోటి అంటే కూడా కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మ్యూజిక్ అనేది ఫస్ట్ విండో ఫర్ ఎ మూవీ అవును ఫస్ట్ విండో యు గెట్ టు అసలు దాని యొక్క ఒక రంగు రుచి అది తెలిసిపోతుంది పాటలు బయటకు రాగానే తెలిసిపోతుంది అది అందుకనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి ఆడియన్స్ లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీద ఒక యాంగ్జైటీ ఉండాలి మ్యూజిక్ మీద ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇచ్చే మ్యూజిక్ వినటానికి మనం పరిగెట్టుకు వెళ్ళి ఆడియో కొనాలన్న ఒక ఇది ఉండాలి అది తప్పనప్పుడు ఈ రోజు ఉంటుంది మేము కరెక్ట్ గా ఇవ్వగలిగితే మటుకు ఆ తపనకి ఎందుకంటే మళ్ళీ అందరూ కూడా రాజకోటి ఇద్దరు కలిపి కలిపి చేస్తున్నారంటే ఆడియో వినాలనేది యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఉంటుంది కరెక్ట్ ఏంటంటే మంచి సాహితీవేత్తలు కూడా ఉన్నారు లిరిక్స్ బాగుండేవి మంచి పాటలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటిలో అంత సీన్ లేదు కదా ఇప్పుడు పాట ఇప్పుడు వస్తున్న పాటలకి మీరు చాలా ఇప్పుడు మీరు చాలా ఈజీగా అనేసారు ఏంటి ఇద్దరు రాజకోటి కలిసి చేసేస్తారు ఏంటి వస్తే మళ్ళీ మాకు బిగినింగ్ స్టెప్ మళ్ళీ అందుకే నేను అంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు బిగినింగ్ అవుతుంది కనుక ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ మళ్ళీ మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సింగిల్ గా కంటే డబుల్ గా ఎక్కువ కష్టపడాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే డబుల్ గా ప్రూవ్ అయ్యారు సింగిల్ గా ప్రూవ్ అయిపోయారు అని మీరు చెప్పారు దాంట్ నో డిస్ప్యూట్ నాకేం డిస్ప్యూట్ లేదు మళ్ళీ డబుల్ గా చేయాలంటే ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది కనుక సో మీరు కనీసం లోపల లోపల కొన్ని ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇంటి దగ్గర అన్ని కలెక్షన్స్ ఆపర్చునిటీ వస్తే ఎట్లా మీద పడాలి సీక్రెట్స్ అది ఓహో సీక్రెట్స్ అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకో ఆయుధాలన్నీ ఆయుధాలు రెహమాన్ కూడా మీ దగ్గర కొంతకాలం పనిచేశాడు కదా చాలా ఎయిట్ ఇయర్స్ పనిచేశాడు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఆయన టాప్ కి వెళ్ళిపోయాడు కదా అమ్మో ఎక్కడ అసలు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ కి వెళ్ళాడు అంటే అయ్యని అయ్యని మా డ్రీమ్స్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆ కలర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అంతా మేము చేసేవాళ్ళం వాళ్ళు కరెక్ట్ గా దాన్ని తీసేసుకొని వాళ్ళ టైం వచ్చేసి వాళ్ళకి క్యాన్వాస్ మంచి క్యాన్వాస్ క్యాన్వాస్ వచ్చేసి అంటే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళేటప్పటికే ఈ వర్క్అవుట్ అవుతాయి హిందీ ఫిల్మ్స్ కి వెళ్ళేసరికి తనకి అక్కడ బాగా వర్క్అవుట్ అయిపోయింది మాకు హిందీ వరకు వెళ్ళే టైం లేదు మాకు అంటే అప్పటికి ఆ ట్రెండ్ కూడా లేదండి ఇప్పుడు ఇన్ని పిక్చర్లు చేసి ఇంత పాపులర్ అయ్యి కూడా ఇళయరాజా కూడా నార్త్ కి వెళ్ళలేదు ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత మరి అమితాబ్ బచ్చన్ పిక్చర్లు ఇవన్నీ చేశాడు మా మధ్యన అలాగా ఒకవేళ టైం అంతే 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 అండి అట్లా కలిసి వస్తుంది అంటే తొందరపడి ఒక కోయిల ముందర కూసిందని ఒక ఆయన రాశారు కదా దేవరపల్లి గారు సో మీరు ముందే కూసేసారు అంటే ఇప్పుడు ఏదో మళ్ళీ మేము ప్యాచ్ అప్ అయిపోయి ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము ఏదో ప్యాచ్ అప్ అయిపోయి మళ్ళీ ఒక ఎర్ర చేసేవాళ్ళు అన
అలాంటి దాంట్లో నాకేంటంటే మా రాజకోటి నేనే పెద్ద ఫ్యాన్ ని సో నాకేంటంటే మళ్ళీ రాజకోటి ఒకసారి కలిపి చేస్తే ఎలా ఒకసారి నా ఫస్ట్ ఎవరిలో వచ్చింది ఆలోచన మళ్ళీ మన ఇద్దరం కలుద్దామని మా తోటి పనిచేసిన మా వాళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి బాలు గారు కూడా బాలు గారు వచ్చారు మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మన మణి శర్మ వచ్చాడు హారిస్ జయరాజ్ వచ్చాడు తమన్ వచ్చాడు వీళ్ళందరూ కూడా మా దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళే అంటే అందరూ ఏంటంటే స్టేజ్ మీద ఇలాగలా కలిపి చేయాలి అది ఇది మా పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి అది ఇది అన్నారు సరే ఓకే కళ్ళు చెమరుస్తాయి కదా కొంచెం అక్కడి నుంచి మ్యూజిక్ కదా మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ సోల్ తో డడి అర తప్పకుండా చేస్తాం అన్నట్టు ఆ తర్వాత కూడా మేము అంటే మీడియా కంటే అంతరికి పబ్లిసిటీ చేయలేదు అవును ఇండస్ట్రీ నోస్ దట్ బట్ వీఆర్ వెయిటింగ్ బట్ మంచి ఫిలిం గా చేద్దాం మంచి ఫిలిం గా చేద్దాం అడుగుతున్నారు కొంతమంది బట్ ఇప్పుడు క్రేజ్ ఉండదు కదా ఇప్పుడు రాసి కన్నా వాసి ఏదో ఉంటుంది కదా దీని లెక్కన క్వాలిటీగా ఉండాలి ఈ రోజు ఎన్ని చేసామని కాదు అంటే పూర్వం మేము ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్చర్స్ చేసేవాళ్ళం అండి ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్చర్స్ చేసేవాళ్ళం సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి ఇప్పుడు అన్ని చేయలేము అవును ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇప్పుడు మాక్సిమం ఐదు ఆరు సినిమాలు చేయగలం ఇప్పుడు టెక్నాలజీ టైం అయిపోతుంది టోటల్ గా ఈ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసరికి వాటితో కూర్చొని కాంపిటీషన్స్ ఏదో కొత్త సౌండ్ ఇవ్వాలి ఫ్రూట్ ఫ్లూట్ లాగా కనపడకూడదు వైలిన్ వైలిన్ లాగా కనపడకూడదు దానికి ఏదో ఒక ప్రాసెస్ చేస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే గాయకుడు లేకుండా పాడిచ్చు అది చేయలేదు నాలుగు రోజులు చేస్తాం అందరూ ఎందుకు అది వస్తుంది బాలు వాయిస్ లాగా బాలు గారు వాయిస్ లాగా ఏముంది ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ చేసేసారు కూడా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసి వచ్చేస్తుంది అంతే గణసాల గారు వాయిస్ గణసాల గారు వాయిస్ వచ్చేస్తుంది దానికి కలిపేస్తారు కలిపేస్తాం టెక్నాలజీకి ఎండ్ లేదండి ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాను రెహమాన్ యాజ్ జయరాజ్ గానీ యువన్ శంకర్ రాజా వీళ్ళందరూ యంగ్స్టర్స్ బాగా టెక్నాలజీ 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 మీద బ్యాంక్ అవును అది ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా బాగా అపీల్ అవుతున్నారు సో మీరు ఇప్పుడు ఒక నెక్స్ట్ అంటే వర్చువల్ గా ఏంటంటే ఒక మళ్ళీ న్యూ ఎయర్ అంతే కదా మీ ఉదృష్టిలో అంతే అంతే అండి సో న్యూ ఇయర్ అలా ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఓల్డ్ ఎరాలో నేర్చుకున్నది ఏంటి అసలు అంటే అంటే మీరు కలిసి ఉన్నప్పుడు కానీ ఆల్ త్రూ యువర్ కెరీర్ ఇవి ఇక్కడిక్కడ ఈ తప్పులు చేసుకున్నాం ఇవి ఇట్లాంటి రిపీట్ కాకుండా నెక్స్ట్ మనం ఈ జాతలు తీసుకోవాలి మనం ఉంటుంది కదా మనం ఎప్పుడు కూడా వీల్ గో ఫర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ కదా ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ అట్లా అవి అప్పుడే చేసాం అప్పుడు మేము కొన్ని పొరపాట్లు మేము మా పొరపాట్లు మేమే సర్దించుకున్నాం ఎందుకంటే కుర్రోళ్ళు మాకు ఎమోషన్స్ ఎక్కువ కొంచెం కోపాలు చేస్తుంటారు అంటే ప్రొఫెషనల్ గానే అది వాళ్ళు కొంచెం వేరే రకంగా అర్థం చేసుకున్నాడు మాకు అంటే కష్టపడి మ్యూజిక్ చేసిన తర్వాత అది వద్దు ఇది మార్చు అవి అనేసరికి ఆ ఫ్రీడమ్ లేకపోయేసరికి కొంచెం ఫీల్ అయ్యాం ఓకే అది తర్వాత కొంచెం ఫీల్ అయ్యి సరే రాజకోటి వీళ్ళు కోపాలు ఎక్కువ వీళ్ళు మనం చెప్పినట్టు చేయరు అని అవకాశాలు తగ్గటం మొదలు అక్కడ కొంచెం తగ్గింది మాకు ఆ తర్వాత ఆ తప్పుని మేము సవరించుకొని మళ్ళీ సరే ఎలా కావాలి ఎవరికి ఎలా కావాలి వాళ్ళని కరెక్ట్ గా ఇంకా సాటిస్ఫై చేసి అలా మళ్ళీ దాన్ని ఎక్కడికక్కడ మేము సెట్ చేసుకొని అంటే ఒక రకం చెప్పాలి రాడ్ తెలిపాం దెబ్బలు తిరిగి అంటే అన్ని చూసాం సక్సెస్ అంతా మా గురుగారు సక్సెస్ చూసాం అది ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అది గురుగారు చూసారు మీ తండ్రి చూసారు వాళ్ళు చూసాం మా సక్సెస్ చూసాం ఇంకా దీనికన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం కావాలి అన్ని దెబ్బలు తిన్నాం అన్ని నేర్చుకున్నాం ఎన్ని నేర్చుకున్నా మెయిన్ గా మా ఫాదర్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాడు వాళ్ళ పేరు చెడగొట్టకుండా ఇంతవరకు మేము జాగ్రత్తగా అటు టీవీ రాజు గారి పేరు కానీ ఒక సాలు రాజేశ్వర్ గారి పేరు వాళ్ళ పేర్లు చెడగొట్టకుండా ఇప్పటికీ అరే వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు కదా అన్న పేరు ఇప్పటికీ అలా కాపాడుకున్నాం కానీ మీ దగ్గర ఒక సిమిలారిటీ వచ్చింది మీ గురువునేమో మీరు డామినేట్ చేశారు చక్రవర్తి గారు మిమ్మల్ని ఏమో రెహమాన్ డామినేట్ చేశారు 
తను వచ్చి మొత్తం ట్రెండ్ రోజా దగ్గర నుండి ట్రెండ్ తీసింది ఆ ట్రెండ్ అంతా మేము అంత ముందు ట్రై చేసాం అర్థం కాలే ఎవరికి అర్థం కాలే అంటే స్లో మనకి ఎప్పుడు బీట్ మ్యూజిక్ కావాలి రాజకోటి అంటే ఒక మాస్ బీట్ సాంగ్స్ అటువంటి బ్రాండ్ పడిపోయింది న్యూ స్టైల్ గా ట్రై చేశారు అంటే తను అప్పట్లో యాడ్స్ చేసేవాడు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో అక్కడ నుండి అదొక ట్రెండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరు మనల్ని ఇలాగే చేయాలి మ్యూజిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అలా తను అక్కడ ఓన్ మ్యూజిక్ తను క్రియేట్ చేసుకుని తనకు అదొక ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది మాకు ఈ మా ప్లాట్ఫామ్ వేరు మన ప్లాట్ఫామ్ అంటే మీదేంటంటే కొంచెం ఆ తండ్రుల నుంచి వారసం వచ్చిన వారసత్వం కదా కొంచెం ఒక రకంగా వడ్డించిన విస్తర్ లాంటిది అంతేగా అంతే అంతే అట్లీస్ట్ ముందైతే ఆ ఫ్యామిలీ అనేటప్పటికి ముందు ఎంట్రీ అయితే వస్తుంది ఎంట్రీ అంటే మాకు అది చూసి రాలేదు అది కదండి మా టైంకి మా టైంకి ఈ అంటే తండ్రులు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కొడుకులు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అవటం అనేది మాతో స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మీకంటే ముందు మీ ఫాదర్స్ టైంలోనే ఎవరికి వాళ్ళే ఇండివిజువల్ గా కాదు తమాష ఏంటంటే అండి మాకు ఇక్కడే కాదు మొత్తం హోల్ ఇండియాలోనే ఓన్లీ ఎస్డి బర్మన్ సన్ను ఆర్డి బర్మన్ వచ్చారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా వాళ్ళు కూడా ఎవరు పిల్లలు ఎవరు వారసత్వం రాలేదు నెక్స్ట్ మేమే వచ్చాం మాతో స్టార్ట్ అయింది మా తర్వాత వారసత్వాలు స్టార్ట్ అయ్యి కానీ ఇండస్ట్రీ మమ్మల్ని అలాగే ఎంకరేజ్ చేయలేదండి ఎంకరేజ్ చేయలేదు తమాషా ఏంటంటే కాదు తమాషా ఏంటంటే నేను మా ఫాదర్ దగ్గర పని చేయలేదు తను వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర పని చేయలేదు వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర నేను పని చేశాను రాజు పని చేశాను నాన్నగారి దగ్గర ఓకే నేను అదే అంటూ ఉంటాను మీరు ఆస్తికి వారసులు కానీ ఆయన మ్యూజిక్ నేను వారసు అవును అంతే కదా కరెక్ట్ అది అండ్ మొదటి నుంచి నాకు సాంగ్స్ అన్ని ఇంట్లో అలవాటు అవటం వల్ల మన అన్నపూర్ణ వాళ్ళ సాంగ్స్ అన్ని కూడా నాకు చాలా ఇష్టం సాంగ్స్ అన్ని మాస్టర్ గారు చేసిన అది ఒక గోల్డెన్ ఎరా ఆ సాంగ్స్ అన్ని మనం మర్చిపోలేం సో నాకు అవన్నీ ఒక మనకి లెసన్స్ లాగా దాంతో పాటు వెళ్ళి ఆయన దగ్గర పని చేస్తున్నప్పుడు ఈజీ అయిపోయింది ఆయన ట్రెండ్ ఏంటని మనకి తెలుసు సో ఈజీ అయిపోయింది వర్క్ చేయటం ఆ వర్క్ చేయటం ఆయన ఎలా అంటే ప్రాక్టికల్ వర్కింగ్ అక్కడ మనం రికార్డింగ్ లో చూసాం సో ఆయన మ్యూజిక్ ఇది మనకి ఒంట్లో అలా ఇదైపోయింది ఎందుకంటే ఆయన డిఫరెంట్ స్కూల్ అండి సో నెక్స్ట్ మీ మీ పిల్లలు ఇంకా ఏంటా కోటి వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే వీళ్ళు డాటర్స్ ముగ్గురు డాక్టర్ డాక్టర్స్ ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మా మూడు అమ్మాయికి ఉంది ఇంట్రెస్ట్ పెద్దవాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు పెద్ద అమ్మాయి వచ్చి షీస్ అండ్ ఇంజనీర్ అండి ఓకే మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు అంతా ఎవ్రీ సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ రెండో అమ్మాయి వచ్చి షీజ్ ఇన్ టు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఓకే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేస్తుంది షీ హ్యాస్ బికమ్ ఏడి ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఇప్పుడు మన పూరి జగన్నాథ్ గారు బిజినెస్ మ్యాన్ కి పనిచేసింది అనమాట లేడీ డైరెక్టర్ అంతే మనకి ఎంతకన్నా తెలిసింది ఏది లేదండి దిస్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ సో పిల్లలు తీసుకొచ్చేసారు మూడు అమ్మాయి మ్యూజిక్ లోకి వచ్చేస్తారు మ్యూజిక్ లో మీ పిల్లలు వన్ డాటర్ టూ సన్స్ డాటర్ వచ్చి తను మెడిసిన్ అదే బయోటెక్నాలజీ చేసింది ఏంది బయోటెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ మై డాటర్ సన్ రాజీవ్ తను హీరోగా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ నోట్ బుక్ అనే సినిమా చేశాడు మూడు మూడోది రోషన్ తను మ్యూజిక్ లో ఉన్నాడు నాకంతా తనే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రెహమాన్ చేసేవాడు కదా సో రెహమాన్ వెనకాల కూర్చొని చేయించుకున్నాడు అలాగే ఈయన వెనకాల కూర్చొని నేను చేస్తాను సో వారసులు రెడీ అవుతున్నారు వాళ్ళు 
అది వారసులు అంటే మళ్ళీ మా మమ్మల్ని చూసి ఎవరు ఇండస్ట్రీలు ఎవరు ఇవ్వరు మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు రావాలి ఏమో మళ్ళీ మీ రీఎంట్రీ రాజకోటి బ్యానర్ రీఎంట్రీ తోటి మళ్ళీ ఉచ్చ దశకి వెళ్ళారనుకోండి వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోతుంది మీకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మీకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే మా ఇద్దరు కంటే ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయండి అవమానాలు చిత్కారాలు చాలా మేము బిగినింగ్ డేస్ అన్ని పడ్డాం అన్ని పడతాయి కదా రాటు తెలియాలి కదా ఓవర్ నైట్ వచ్చేలా తెలియటం కోసం కొత్త జనరేషన్ కొత్త జనరేషన్ కి వాళ్ళకి ఆ గొడవే లేదు అసలు కానీ తెలిసిన వాడు కనీసం చెప్పామనుకోండి ఇన్ని వాళ్ళు వింటారు ఇన్ని వాళ్ళు వింటారు మీ అనుభవం చెప్పారనుకోండి ఓహో ఇట్లా కూడా ఉంటుందా అంటే మేము బిగినింగ్ డేస్ లో చాలా ఈ ఇప్పుడు ఆడియో కంపెనీ టైంలో అదొక డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది తర్వాత ఇంకేదో కొన్ని చాలా అంటే మాకు రికార్డింగ్ అనుభవం తప్ప ఎలాంటి అన్ని గుర్తు ఇట్స్ అట్ అండి మీరు అడిగారంటే పలానా టైమ్ లో జరిగిందంటే ఆహో జరిగిందా అనే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే మేము యాక్చువల్లీ పొద్దున్న తొమ్మిదింటికి స్టార్ట్ అయితే నైట్ టు నైన్ థర్టీ అంటే మేము ఎప్పుడు కూడా టెన్ ఓ క్లాక్ లాగా మేము ఎప్పుడు రికార్డింగ్ ఫినిష్ చేసింది లేదు నైట్ మాకు అనుకున్నది మాకు రావాలి టెన్ థర్టీ కూడా అయ్యేది ఒక్కోసారి సో ఆల్ దిస్ వైల్ నేను బిజీగా ఉండేవాడిని తను బిజీగా ఉండేవాడు ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ కండక్టింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని నోట్స్ ఇచ్చి అంటే అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే టెన్ మినిట్స్ రీల్ ఉంటే టెన్ మినిట్స్ రీల్ చేయాలి మేము కంపోజ్ చేసి కంపోజ్ చేసి నోట్స్ ఇచ్చుకుని ఆ నోట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత టేక్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రీల్ మళ్ళీ అదే నాలుగు రీల్ చేసేవాళ్ళం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డైలీ అంటే ఒక ఒక పిక్చర్ నాలుగు రోజుల్లో ఫినిష్ చేసేవాళ్ళం రీల్ కాడి దానికి క్వాలిటీతో విత్ ద గివెన్ టైం అది ప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్గా చేసుకోవటం కోసం మేము ఏం చేసేవాళ్ళం మొదట్లో మేము ఒక ఇద్దరు కండక్టర్స్ నేను పెట్టుకుని చేసినా కూడా we are not satisfied all mm. the so aakar ki decide ayipoyi nene contracting lo settle ayipoyanu tane emo lopal mixer daggara unde okay so balancing can choose a distribution of responsibilities ante ante idram busy ga unde vallam idram busy ga unde vallam so adigane jarigine emo kuda peda peda pattisukona ledhi ikka meetha di motham cpu power anta deenki ayipoyadu maaku ante vijay babu redu garu cinema adi kaidi number 786 climax reel anamata అక్కడ చిన్న డిస్ప్యూట్ జరిగింది మాకు అంటే ఈ రోజు మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాం చిన్న డిస్ప్యూట్ అది రీ రికార్డింగ్ దట్ క్లైమాక్స్ అంటే మొసళ్ళ తోటి ఫైట్ అనమాట చరణ్జీ గారు వాళ్ళ చేంజ్ ఓవర్స్ అంటే చేంజ్ ఓవర్స్ అంటే ఒక్కొక్క చేంజ్ ఓవర్కి మ్యూజిక్ మార్చేవాళ్ళం చేసి ఒక్కొక్క ఫైట్ ఉందనుకోండి ఇటు ఇలా పడి నాలుగో చేంజ్ ఓవర్ అలా కంపోజ్ చేసేవాళ్ళు మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసి పైగా రాత్రి పన్నెండున్నర అయింది మీరు చేసి వినిపిస్తాం చేసి వచ్చారు ఆయన బాపినెట్ గారు సార్ చూద్దాం రెడ్డి రెడీ ఏంటి బాబు మొత్తం ఆర్కెస్ట్రా వాంచారు వాంచగానే ఏంటి సార్ అంత ఏంటి చూసి ఏంటి సార్ ఓకే అని చిచ్చి చండాలంగా ఉన్నారు ఏంటండి చండాలంగా ఉన్నాయి అసలు ఏంటిది మ్యూజిక్ అని లేదు బాబు రెడ్డి ఇంకోసారి వినండి అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆర్కెస్ట్రా రిక్వెస్ట్ చేసి పన్నెండు నిమిషాలు ఆ రీల్ హెవీ రీల్ మళ్ళీ ఆర్కెస్ట్రా వాంచారు నైట్ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ అప్పుడు కూడా ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫై నాకు ఇంక ఇది ఏం చేయాలి దీనికన్నా వన్ పర్సెంట్ కూడా మేము చేయలేమండి మీరు కావాలంటే ఎవరితో చేయించుకోండి నాకు చాలా కోపం చాలా కోపం వచ్చింది అంత ఎన్ని చేంజ్ వస్తాయి అక్కడ రాజు కండక్టింగ్ ఆర్కెస్ట్రా అనేసరికి అది నేను అన్నా అనమాట సార్ ఎవరికన్నా ఇంక మీరు ఎవరితో చేయించుకోండి అదేంటిది మీరు ఎలాగంటే ఎలాగా ఇప్పుడు నో మీరు ఎవరితో చేయించుకోండి నేను ఇప్పుడు చేయను నిజం నేను లేచిపోయాను రాజు కూడా వచ్చేసి ఏంటి అంటే సార్ రాజు చూడు మన చేంజ్ హౌస్ ఇచ్చాం ఇంకా చేంజ్ హౌస్ అడుగుతున్నారు టూ క్లమ్సీ అయిపోద్ది అని చెప్పాను అది ఒక చిన్న డిస్ప్యూట్ అండి తర్వాత ఆయన నేను ఆర్కెస్ట్ ప్యాకప్ చక్కు చెప్పుదాం అనుకున్నా ఇలా పోయి అంటే సరే బాబు మీరు చేసేయండి సార్ వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత మేము చేసాం క్లైమాక్స్ రీల్ అనమాట అక్కడ ఒక చిన్న తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమన్నా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అయ్యింది ఇంకా సక్సెస్ అయిన తర్వాత అయింది మర్చిపోయి వైట్ కామన్ కానీ సినిమాలకి సక్సెస్ అవడానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు పరోక్షంగా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ చాలా సందర్భాలు ఉంటుందండి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఫెయిల్ అవడానికి కూడా ఉంటుంది ఫెయిల్ అవడానికి నో ఛాన్స్ నో లేదా నో వే ఫెయిల్ సినిమా ఫెయిల్ అంటే స్టోరీ నచ్చక 
దాంట్లో ఏదో కొన్ని నచ్చగా ఫెయిల్ అవుతుంది కానీ మ్యూజిక్ బాగాలేక మటుకు ఏ సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వలేదు నేను ఓకే ఇప్పుడు బాగాలేని మ్యూజిక్ కూడా బాగున్న సినిమాలో పాస్ అయిపోద్ది ప్రతి సినిమా ప్రతి పాట కొట్టగానే ఎక్కువ నేరు ఇక్కడ దిగిపోవాలన్నట్టు అలా కొట్టి అలా చేసేవాడు క్యాచీగా ఉండాలి అంత కష్టపడి చేసేవాడు కానీ మీ సినిమా మీ మీరు చేసిన వాటికి ఫెయిల్యూర్ ఏదైనా అయినప్పుడు మీరు కారణం ఎవరైనా హీరోలు నిందించారు మిమ్మల్ని ఎప్పటికి మమ్మల్ని మాకు ఆ పేర్లు ఇండస్ట్రీలో మట్టుకు ఎప్పటికీ అంటే మేము ఇండివిజువల్ చేసినా కూడా మేము రాజకోటి చేసినా కూడా అంటే మేము కష్టపడి చేస్తాం ఏ సినిమా అన్న అది ఫ్లాప్ అవుతూ మేము మేము బాధ్యులు కాదు ఫ్లాప్ అవుతాం మేము చాలా బాధపడతాం మరే ఇంత కష్టపడి చేసామే సినిమా ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేదు అని ఒక్కోసారి మామూలుగా చేసిన సినిమాలు కూడా సూపర్ హిట్ అయిపోయింది అవును అలాగే మేము కొత సింహం సినిమా మటుకు బాగా టైం తీసుకొని చేస్తాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దాన్ని అది కొంచెం ఎక్కువ స్పాన్ అంటే కౌబాయ్ సినిమా కాబట్టి మాకు ఆ ట్రెండ్ అంతా ఇష్టం మేము చిన్నప్పటి నుండి ఈ కౌబాయ్ సినిమాలో క్లింట్ స్టూడెంట్స్ ఫిలిమ్స్ అన్ని చూసేవాడు ఆ ట్రెండ్స్ అన్ని లోపల ఉన్నాయి మాకు అవన్నీ ఆ స్టైల్ చేయాలని మాకు అన్ని మేము ఏదో అనుకున్నా అన్ని స్టైల్ చేసేవాడు ఆల్మోస్ట్ సో ఏం మిగలేదు ఏం మిగలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ అప్పుడే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇంకా ఐ మీన్ నైంటీ ఎయిట్ వరకు అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ కాదు నైంటీ ఎయిట్ వరకు నువ్వు చేసింది నువ్వు పెద్ద పిక్చర్ చేసావు కనుక ఎయిటీన్ ఒక ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి అప్పటికి ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ మారిపోయింది ఇప్పుడు మేము చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లు అన్నీ మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తే కూడా వర్కౌట్ అవుతాయి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే తోల్ బొమ్మలాటలో రామాయణం చెప్పారు నాటకాల్లో రామాయణం చెప్పారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీలో చెప్పారు కలర్ మూవీలో చెప్పారు సినిమా స్కోప్ లో చెప్పారు సెవెంటీ మూమ్ లో చెబుతున్నారు సడన్ గా బుల్లి తెరలో చెప్పారు యానిమేషన్ లో చెప్తున్నారు రేపు పొద్దున త్రీ డి లో చెప్తారు ఇలాగే ఏ ఫార్మాట్ వస్తే ఆ ఫార్మాట్ లో చెప్తారు అలాగే మ్యూజిక్ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పొచ్చు ఏం తప్పు లేదు కొత్త ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆయన గోదావరి జిల్లాని మళ్ళీ ఇంకోసారి రుజువు చేసుకున్నాడు అంటే అంటే గోదావరి జిల్లా వాళ్ళకి ఆ పారుతున్న నీళ్లు మరి అది కాదు అసలు లోతు తెలియదు అసలు లోతు తెలుసుకోవడం కష్టం అది గోదావరి ఇక పైగా అది ఎట్టి వెళ్తుందో కూడా తెలియదు అవునా ఇప్పుడు కొంతమంది హీరోలకి ఆ సినిమాలు ఇట్ అవడానికి పాటలే కారణం అవుతాయి ముఖ్యంగా చిరంజీవి లాంటి వాళ్ళ సినిమాలకి పాటలు చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి కదా అంటే ఆయనకి ఎక్కువగా మూమెంట్స్ డాన్స్ క్రియేట్ చేసేవాడు ప్యాటర్న్స్ చిరంజీవి గారి కోసం క్రియేట్ చేసాం అంటే ఆయన అన్ని అంత డాన్స్ చేసేవాడు ఆయన మాకేంటి అన్ని రకాల డాన్స్ అతను చేయాలని మేము ఒక రకంగా ఆయనకు ఒక ఫ్యాన్స్ మేము అంటే మ్యూజిక్ రీచ్ అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ మ్యూజిక్ చేస్తే కరెక్ట్ మాస్కి వెళ్తుంది మాస్కి వెళ్తుంది రీచ్ వెళ్తుంది అందుకోసం మాకు చాలా హ్యాపీగా చేసేవాడు చిరంజీవి గారి సినిమా లోపల ఒక టెన్షన్ ఉండేది లోపల తమన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొంచెం రైజింగ్ లో ఉన్న తమన్న తమన్ మీ శిష్యుడేగా సో ఇప్పుడు మీ శిష్యుడిని డామినేట్ చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు మళ్ళీ మీ గురువు గారిని డామినేట్ చేయలేదు మీరు అప్పుడు ఒక ట్రెండ్ ఒక ట్రెండ్ తీసుకొచ్చి రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ ట్రెండ్ నుంచి మీ శిష్యుడు తమన్ ఇంకొక ట్రెండ్ కి వెళ్ళాడు దాని నుంచి ఇంకో ట్రెండ్ కి వస్తేనే కదా మీకు సింపుల్ అయ్యట్ కదా అతనికన్నా గట్టిగా సౌండ్ ఇవ్వాలి మేము గట్టిగా కొత్తగా వాడే విపరీతంగా ఇచ్చేస్తున్నాడు ఉన్నాయన్నీ వేసి ఓవర్గా సౌండ్ ఇస్తున్నాడు మరి రోత అయిపో అంటే అంటే అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సౌండ్ పొల్యూషన్ అనేది పెరిగింది చాలా మ్యూజిక్ పేరిట సౌండ్ పొల్యూషన్ పెరిగింది అవునా కదా అంటే ఒకటండి కాన్సెప్ట్ కూడా ఏమవుతుందంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకున్న బ్యాలెన్స్ లో అక్కడ వినపడితే మ్యూజిక్ బాగుంటుంది ఒక టైంలో మేము కూడా అంత హార్డ్ షూట్ చేసేవాళ్ళం మ్యూజిక్ కానీ మాకు డైరెక్టర్స్ మమ్మల్ని కరెక్ట్ కంట్రోల్ చేశారండి 
రవిరాజ పెంచెట్టి కానీ దాసనారాయణ రాజు మీరు చేసినప్పుడు డిటిహెచ్ గొడవలు లేవు కదా అప్పుడు డిటిహెచ్ లేదు మాకు అందుకని బతికిపోయారు స్టూడియో థియేటర్లో జనం ఇప్పుడు ఏంటంటే గుండెల్లో బతున్నట్టు అప్పుడు థియేటర్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నారా వాళ్ళు డిటిహెచ్ ఇంజనీర్స్ అనమాట ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసే సైడ్ స్పీకర్స్ ఓపెన్ చేస్తారు అప్పుడు చేసేవారు అప్పుడు సైడ్ వేరండి అసలు ఇది మరీ మీద పడిపోతున్నట్టే కదా విపరీతం సౌండ్ విపరీతం అలాగా డైరెక్టర్స్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు మేము ఒక హార్ష్ మ్యూజిక్ ఇచ్చినా కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేసి అంటే మాకు కొరతన కదా రాక్ మ్యూజిక్ వాటి మీద ఎక్కువ పడేవాళ్ళం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆ రోజు ఎలక్ట్రానిక్స్ రికార్డింగ్ చాలా కష్టం త్రీ ట్రాక్ కదా డైరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ ఉండేది కాదు అప్పుడు మాకు డైరెక్టర్స్ చాలా హెల్ప్ చేశారు శరత్ కానీ అన్ని మా సక్సెస్ఫుల్ కాంబినేషన్ మా మ్యూజికల్ గా ఒక్కొక్క సినిమాకి మాత్రం మంచి మెలడీస్ ఏ వెళ్దరు స్టఫ్ ఉంది అని రకరకాలుగా యూజ్ చేశారు అందరు డైరెక్టర్స్ మా మేము వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ అందరూ మీరు ఎంత ఒక ఎయిటీ త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మోర్ దెన్ డికేడ్ శాసించారు వచ్చేవరకు శాసించారు నైన్టీ ఫైవ్ వరకు హలో బ్రదర్ ఎయిటీ అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి బాగా మేము ప్రామినెంట్ గా వచ్చాము ఓకే ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీ ఫైవ్ వరకు నైన్టీ ఎయిట్ వరకు ఒక డికేడ్ అన్న అనుకున్నాం చదువుకున్నాం ఒక డికేడ్ కి అడ్జస్ట్ అంతేనండి యాక్చువల్లీ డికేడే వస్తుందండి కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటలేదు అంటే అక్కడ దానికి ఇంకోటి ఉందండి ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేయాలి ఆ ట్రెండ్ మెయింటైన్ చేయాలండి అది ఈరోజు జనాలకి కుదరట్లేదు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు గ్లోబలైజ్ అయిపోయింది గ్లోబల్ ఇంటర్నెట్ నొక్కితే ప్రపంచంలో ఏ మ్యూజిక్ రిలీజ్ మీటింగ్ వినేస్తున్నారు అంత ఫాస్ట్ అయిపోయింది అందువల్ల సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలని రీఎంట్రీ అంటున్నానని వేరే అనుకోవట్లేదు కదా అంటే బ్యానర్ రీఎంట్రీ కనుక సో దట్ షుడ్ బి మనసు మనసగానే సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి